സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ മാനേജ് രീതിയിൽ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് മാനേജ് രീതിയിൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം മാനേജ് രീതിയിൽ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ എക്കണോമിക് തിയറീസ് ആൻഡ് അനലറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഇൻ മാനേജ് രീതിയിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇപ്പൊ ഡിഫൈൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ഡിഫൈൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹവാർഡ് ഡേവീസ് മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അനാലിസിസ് ടു ബിസിനസ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിൽ ഇട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഡിഫൈൻ എന്ന് ചോദിച്ചാലുള്ള പ്രത്യേകത വെറുതെ വോട്ടീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്താന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഫോർവേഡ് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അത് കുഴപ്പമില്ല ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഇതെന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എഡീഷൻ ആണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തപ്പിയിട്ട് കാണില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എഴുതി വെക്കുക കാരണം ഇത് ഈ ലാസ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടത് ഏത് ബുക്കാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളിപ്പം ഇതിലില്ലാത്തത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഫോർവേഡ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലുള്ളതാണ് ഫോർവേഡ് പ്ലാനിങ് മീൻസ് പ്ലാനിങ് ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർവേഡ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് പ്ലാനിങ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ബിസിനസ് പ്ലാൻസ് ഇറ്റ് മീൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് പ്ലാൻസ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദ ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ അപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫോർവേഡ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല രീതിക്ക് മൂന്ന് സെന്റൻസ് ആക്കി കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് എഴുതാം അല്ലെ ചെറിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് വെച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നാലോ അഞ്ചോ സെന്റൻസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അപ്പൊ ഒരു ടു മാർക്കിന് ഇത്രയൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി ശരിക്കും ഒരു മൂന്ന് സെന്റൻസ് വരുന്ന ചെറിയൊരു കുഞ്ഞൊരു പാരഗ്രാഫ് പോലെ എഴുതിയാൽ മതി ടു മാർക്കിന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർവേഡ് പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻക്രിമെന്റലിസം ഇതും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഇൻക്രിമെന്റലിസം ഓർ ഇൻക്രിമെന്റൽ റീസണിങ് ഇൻവോൾവ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഡിസിഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ലേ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻക്രിമെന്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വരാറുള്ളത് ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റും ഇൻക്രിമെന്റൽ റവന്യൂ അപ്പൊ ഇൻക്രിമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ തിയറീസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൈസിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക നാലാമത്തതാണ് വാട്ട് ഈസ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലാണ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് വരുന്നത് അതായത് എക്സ്ട്രാ ഓർ സർപ്ലസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓവർ ആൻഡ് അബൌ ദ പ്രൈസ് വി പേ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് വി ആർ പ്രിപ്പയർ ടു പേ മൈനസ് വാട്ട് വി ആക്ച്വലി പേ നമ്മൾ പേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും പേ ചെയ്ത ഒരു എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക നമ്മൾ അമ്പത് രൂപ പേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇരുപത് രൂപയെ വന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ സർപ്ലസ് മുപ്പത് രൂപയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്
പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒറ്റയടിക്ക് എൻ്റെ ഇൻകം ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ടി വി ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വി ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഇൻകം കൂടി ഒരു ലക്ഷം ആയപ്പോൾ ഞാൻ വലിയൊരു ഒരു എൽ സി ഡി ടി വി ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ എന്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വിയുടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടി സോറി നമ്മുടെ ഇൻകം എൻ്റെ ഇൻകം കൂടി ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വിയുടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വി കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ടി വി ആണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻകം കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞ ആ ഒരു ഗുഡാണ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇൻകം കൂടി ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വി ഡി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻകം കൂടി ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ആ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗിഫ് ആൻഡ് ഗുഡ് എ ഗിഫ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഹൂസ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ എ ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് ലീഡ്സ് ടു റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു ആ ഒരു എന്താണ് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു പ്രൈസ് കൂടിയപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഗിഫ് ആൻഡ് ഗുഡിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് പി സി സി അപ്പോൾ പി സി സി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അന്തം വിട്ടിരിക്കരുത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആദ്യം ആലോചിക്കണം കേട്ടോ പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് ഐ സി സി ആണെങ്കിൽ ഇൻകം കൺസംഷൻ കേവ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐ സി സി പോയിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയണം വെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോൾസ് ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബൈ മോർ ആൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് കൂടുതൽ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക അതാണ് പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് പ്രൈസിൽ മാറ്റം വന്ന അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്തതിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചു അതാണ് പ്രൈസ് എഫക്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരച്ച് വയ്ക്കാം ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കൂടി വരച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ടൂ മാർക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മേ ബി നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഗ്രാഫ് ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് കൂടി വരച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നോക്കുക അതായത് വെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഫോൾ ഡ്യൂ ടു റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് അതായത് പ്രൈസ് കൂടി ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞു അതിനെയാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക പ്രൈസ് കൂടി ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത് കുറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സവോളയ്ക്ക് നമ്മൾ വില കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഇരുപത് രൂപയായിരുന്നു കിലോയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് നൂറ് രൂപയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കിലോ പോയിട്ട് വാങ്ങോ ഇല്ല നമ്മൾ പോയിട്ട് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ നമ്മൾ വാങ്ങുള്ളൂ ഇല്ലേ അതായത് പ്രൈസ് കൂടിയപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞു അതിനെയാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടി അതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഏതായാലും സെയിം ആണ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുന്നതാണ് ഈ ഗ്രാഫും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് വയ്ക്കുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഇരുപതായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അത് ഇരുപത്തഞ്ചായപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നൂറ് വാങ്ങിയിരുന്നത് എഴുപതാക്കി കുറച്ചു പ്രൈസ് കൂടിയപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചു ഡിമാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു കേവ് കൂടി നിങ്ങൾ വരച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന
മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് കോൾഡ് ആസ് നോർമാറ്റീവ് സയൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിനെ നോർമാറ്റീവ് സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അപ്പൊ മാഷാൽ ആണ് അത് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാഷാൽ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ നോർമാറ്റീവ് സയൻസ് ദാറ്റ് വെൽത്ത് ഷുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്താണ് വെൽത്ത് ഷുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ആൽഫ്രഡ് മാർഷാലിന്റെ എക്കണോമിക്സിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ലേ വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ അത് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റോൾ ഓഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിലുള്ള നമ്മുടെ എക്കണോമിസ്റ്റിന്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആള് ഹെൽപ്സ് ടു അനലൈസ് വേരിയസ് പ്രോബ്ലംസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോർവേഡ് പ്ലാനിങ് സോൾവിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അപ്പൊ ഇത്തരം ഹെൽപ്പുകൾ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പ്ലാനിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സോ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഞാൻ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് എഴുതി എടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് എ മാർ ഇസ് ദ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദർ ആർ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഓഫ് എ ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് അപ്പൊ മാർക്കറ്റ്സ് എത്ര ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇത് ചിലപ്പോൾ എസ് ഐക്കും ഒക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ മാർക്കറ്റിന്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് മോണോപോളി ഉണ്ട് ഇൻപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ഇൻപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലാണ് മോണോപോളിസ്റ്റിക്കും ഒലിഗോപോളിയും ഡ്യൂപോളിയും വരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ചോദിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഈ വട്ടം ചോദിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ തന്നെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഏരിയ മൊത്തം പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആരെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം ഇത് ഷോർട്ടസ് ആയിട്ടും വരാറുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം അതിപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും നോർമൽ പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും നോർമൽ പ്രൈസ് ലോങ് പീരീഡ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് മോർ ബൈ മോർ ബൈ ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇത് സപ്ലൈ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ഓൾ ഗുഡ്സ് ഹാവ് എ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പക്ഷെ നോർമൽ പ്രൈസിൽ ഓൺലി റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ ഗുഡ്സിന് മാത്രമേ നോർമൽ പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെയും കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൂ മാർക്കിനാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്കൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇതും മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏബിൾ ടു ചാർജ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫോർ ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏതാണ് ഒരു ഷാംപൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു ഷാംപൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു ഡൗവിൻ്റെ ഒരു ഷാംപൂ അപ്പം ഈ ഒരു ഷാംപൂവിൽ ഞാൻ ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അറി അറിഞ്ഞ എന്നെ അറിയുന്ന ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആളുടെ നിന്ന് മുന്നൂറിന് പകരം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വാങ്ങിച്ചോളൂ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് വാങ്ങിച്ചോളൂ മുന്നൂറിന് പകരം ഇരുന്നൂറ് വാങ്ങിച്ചോളൂ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു അറിയാത്ത ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ ആളുടെ നിന്ന് ഞാൻ മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ വാങ്ങിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റിന് തന്നെ പല
നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെയാണ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ലീഡർ ഫേം ആൻഡ് ഓൾ അതർ ഫേംസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഫോളോ ദിസ് പ്രൈസ് അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഫേമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ലാർജ് ഫേം പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാ ഫേമുകളും അത് ഫോളോ ചെയ്യും അതാണ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ലീഡർ ഫേം ഈസ് എ പ്രൈസ് മേക്കർ ആൻഡ് അതർ ഫേംസ് ആർ പ്രൈ അതർ ഫേംസ് ആർ പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ഒലിഗോപോളി ക്ലോസ്ഡ് ഒലിഗോപോളി പറയുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഒലിഗോപോളി എന്താന്ന് പറയണം ഒലിഗോപോളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് മീൻസ് ഫ്യൂ അല്ലെ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ ഇൻപെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഫ്യൂ ആൻഡ് പൊളീൻ വിച്ച് മീ വിച്ച് മീൻസ് ടു സെൽ ദസ് ഒലിഗോപോളി ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ദർ ഇസ് ഓൺലി ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഹോമോജീനിയസ് ഓർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് അതാണ് ഒലിഗോപോളി മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസ് ടു ഒലിഗോപോളി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ദിസ് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വേർ ന്യൂ ഫേംസ് ആർ നോട്ട് അലൌട്ട് ടു എൻ്റർ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി നിലവിലുള്ള ഫേംസിന് മാത്രം അതായത് പുതിയ ഫേംസിന് ഒന്നും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ക്ലോസ് ടു ഒലിഗോപോളി അപ്പം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വേറെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം പ്യുവർ ഓർ പെർഫെക്റ്റ് ഒലിഗോപോളി ചോദിക്കാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഓർ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഒലിഗോപോളി ചോദിക്കാം ഓപ്പൺ ചോദിക്കാം പാർഷ്യലി ഓർ ഫുള്ളി കൊളീസീവ് ഓർ നോൺ കൊളീസീവ് ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഒലിഗോപോളി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഒലിഗോപോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതാ ഞാൻ പറയണേ ഒരു ഏരിയ പറഞ്ഞു തന്നാൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒപ്പം തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കിങ്ക്ഡ് ഡിമാൻഡ് കേവ് കിങ്ക്ഡ് ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിങ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒടിവ് ഒരു മടക്ക് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ കിങ്ക് ഡിനോട്ട്സ് ദ പ്രിവെയിലിങ് പ്രൈസ് ലെവൽ വിച്ച് ദ ഒലിഗോ പോളിസ്റ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു റിമെയിൻ പെർമനൻ്റ്ലി അതായത് നമ്മുടെ പ്രൈസിന് റിജിഡ് ആവാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി റിജിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോ ചേഞ്ച് അതേ പ്രൈസിൽ തന്നെ എത്രയാണോ പ്രൈസ് അതേ പ്രൈസിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി മാറ്റം വരാതെ റിജിഡായിട്ട് നോ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് റിജിഡിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം കിങ്ക് ഡിമാൻഡ് കേവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ആദ്യം ഇപ്പൊ ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് കേവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പം ഒരു കിങ്ക് ഒരു ഒടിവ് സംഭവിച്ച് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രൈസിന് റിജിഡ് ആവാനായിട്ട് മാറ്റം വരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും പോർഷൻ ഡി കെ എന്നുള്ള പോർഷൻ അപ്പം കിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് സെഗ്മെന്റ് എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയും കേട്ടോ സെഗ്മെന്റ് അപ്പം കിങ്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഗ്മെന്റഡ് അതായത് ഡിമാൻഡ് കേവ് സെഗ്മെന്റഡ് ആയി രണ്ട് പോർഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആയി രണ്ട് സെഗ്മെന്റ് രണ്ട് പീസസ് ആയിട്ട് മാറി സോ ഹിയർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദർ ഇസ് ടു പീസസ് ഓർ ടു സെഗ്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് ഡി കെ ആൻഡ് കെ ഡി അപ്പൊ ഈ ഒരു കെ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് കിങ്ക്ഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും പോർഷൻ ഡി കെ എന്നുള്ള പോർഷൻ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് പോർഷൻ ആണ് അതായത് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് അവിടെ പ്രൈസിൽ മാറ്റം വന്നില്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചേഞ്ച് ഡിമാൻഡിൽ വരുന്നു ഇല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് പോർഷൻ ഇനി ഇത്രയും പോർഷൻ കെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ താഴോട്ടുള്ള പോർഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് അവിടെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം ഇതാണ് കിങ്ക് ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇസ് എ കോമൺ എക്കണോമിക് മാലിറ്റി ബീങ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് നമ്മുടെ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള
ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എത്രയാണ് വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമ്മൾ ഹൗ മച്ച് ദ ക്യാൻ റിസീവ് അവർക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പം ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് വരുന്നത് സോറി പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ചാൽ മതി ഒരു കൊല്ലം കണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രാഫ് സഹിതം പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് മാത്രം വരുന്ന ഞാൻ എപ്പോഴും പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുകയാണ് ഇത് മാത്രം വരുന്ന ഒരു ഉറപ്പുമില്ല അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോവാ